electromagnetic waves. And this is what I'm saying here, you predict with electric field as well as magnetic field. Let's write down a few points and then we'll discuss those things. You can tell me what type of waves, electromagnetic waves are longitudinal or transverse. Well, uh, mostly they are transverse, rarely in very extreme situations. Near a very high charge density surface, you see longitudinal behavior, <coughs> very unstable environment. But if one asks you what type of weight they are, then they are mostly what? Transverse. Right on this first point. <coughs> Electromagnetic waves are transverse waves. What is the meaning of transverse? What is the meaning of longitudinal? I have wave propagation x direction is a wave. See direction and oscillation going, and that is called longitude. Any example of that? Sound. Sound. You need a light degree, of, which is what? Electromagnetic. This is a transverse wave. Right on this point, in transverse waves, in transverse waves, oscillations take place perpendicular to the direction of wave propagation. In transverse waves, oscillations take place perpendicular to the direction of wave Propagation. This is how we propagate the radio set 90. In electromagnetic waves, in electromagnetic waves, <coughs> the oscillations are in the form of Electric field and magnetic field. Electromagnetic waves. These oscillations are in the form of electric field and magnetic field. The sound ki baat karte ho, to kya cheez hai jo oscillate karti hai? मीडियम पार्टिकल जो है यह आपके सामने इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ऑसिलेट इसके वजह से हम बोलते हैं कि प्रेशर में एक चेंज आता है दैट प्रेशर डिफरेंस आल्सो ऑसिलेट बेसिक कॉज क्या है पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना दैट इस रीजन भी से दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वे जहां पर आपके पास मीडियम की रिक्वायरमेंट हो और वैक्यूम में साउंड क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन लाइट के केस में आप किस चीज को ऑसलेट करवा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड मैग्नेटिक फील्ड को इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो एंड देयर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट नॉन मैकेनिकल वेव्स बट ऑन दिस बिकॉज़ ऑफ दिस Because of what? Because of the oscillations of electric field and magnetic field. Because of this, electromagnetic waves are 
long mechanical waves. Because of this, electromagnetic waves are long mechanical waves. That is, they do not require any medium. They do not require any medium for their propagation. Just bracket mein reference ke liye note karo. Sound is an example of mechanical wave. Just take a reference clear hai. Sound is an example of mechanical waves. It requires presence of medium. We all be points I get. Then we will transverse nature to develop them. अभी अलगा बुलिया तो develop करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम वेव कैरेक्टर। उस दौरान के बाद अपने को वेव ऑप्टिक्स एंड नहीं करना है, जाना ही पड़ेगा। अभी अलगा बुलिया इलेवेंथ का अगर बेस किया हो, नहीं हो, जैसे भी आपकी हाल हो, क्या हो रही है? हम इलेवेंथ के लिए मैं बोल That's how the graph is plotted for a transverse wave. X का मतलब है वे इस डायरेक्शन में जाने वाली है किस वेलोसिटी से? E. शायद आपने इस तरह के ग्राफ देखे हों। ठीक है? Y की फ्रेज़न ये लिखी जाती है। A sine omega t minus kx अगर आपसे बोला जाता आगे बढ़ने के पहले थोड़ा बेस का मीनिंग सीख देते हैं आई कैन आल्सो राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ kx माइनस ओमेगा t इस तरह का वेव क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हो इससे ज़रूर नहीं पड़ता एक सुमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस सुमेगा टी इस पूरे पार्ट में से नेगेटिव बाहर में जो नहीं क्या बन जाएगा माइनस एक जब ये ए लिखा हुआ है तो कभी ना कभी ये कहाँ पहुँचेगा माइनस एक पर भी जाएगा ऑस्टिलेशन प्लस माइनस दोनों तरफ हो First objective profile. So this is two, and this is one. I'll give you the hint. Pehle bina hi honge. Which equation is for one and which equation is for two? First one is for second. Second one is for third. Second one is for third. How do you decide that the upward delivery is cheese for that? This was a mistake. It is not a weight of meaning. We are here. I think it will be good. Man's a guy in a big second medical. I got the very nice. I got the last message. If I ask you to plot this graph at t equals to zero, that's what t equals to zero. You got the book. Yeah. Can you see sign के negative का graph plot करना है? ये तो sign का graph है। इसका negative क्या होना चाहिए? This। इसका मतलब blue is for first। Same चीज़ यहाँ। T को क्या कर दो? Zero। T zero कर दोगे। 
साइन के एक्स साइन का ग्राफ किस तरह का होता है और वो ग्राफ इस तरह का होता है अब इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम की बात कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेवियर होते हैं आई कैन ऑलवेज चेंज आई कैन ऑलवेज से दैट वन इज फॉर वन एंड टू इज फॉर टू मुझे उस पर डिपेंड करेगा कि मैं टाइम की वैल्यू क्या दे रहा हूँ लेकिन अभी अगर ऑब्जेक्ट के प्रोफाइल केवल वेव्स को थोड़ा समझना चाहते हैं और फाइव टेन मिनट्स इससे कि आगे का पार्ट आपके लिए कंफर्टेबल रहे <laughs> अगर टी जीरो की बात होती तो ये इक्वेशन टू के लिए है और ये इक्वेशन वन के लिए है So before I give you any hint or anything like that, how many of you can understand that at t by two <coughs> interchange will be? How many of you are comfortable with this that at t by two, ये represent करेगा one और ये represent करेगा two. ये real character समझना जरूरी है. इस chapter में उतना नहीं लेकिन आगे अपने काम आएगा. देखना से पहले पूरी फिजिक्स के साथ समझते हैं इसके ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है वाई वर्सेस एक्स मैं ये भी तो कर सकता हूं लेकिन आस्क यू टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन वाई एंड टी केवल इसको समझ में आना चाहिए कि तुमने लेक्चर लिया था क्यों मेरे से तो बोलते हैं आ जाओ चीज है लेकिन बहन के बिता रही यूज ही नहीं करते बड़े ही सॉफ्ट कार्डेड है सॉफ्ट फॉर मैग्नेटिक मटीरियल आई ऑलवेज क्लॉट अलाउ बिटवीन वाई और सिस टी Can tell me what should I write here? T can be like some point of x and a. By a step two. Which length is more? This length is more or this length is more? We can fill it by the physics. What is the length of the length? Is it on the line or off the line? From the mind. 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 फाइव मीटर ज्यादा होता है या फाइव सेकेंड तो सोच कर रहे होंगे क्या आंसर सोच कर यू कैन नॉट कंपेयर फाइव मीटर इज लेंथ एंड फाइव सेकेंड इज व्हाट टाइम फाइव मीटर माइनस फाइव सेकेंड इज व्हाट जीरो नो फाइव मीटर में से फाइव सेकेंड निकाल सकते हो आप नहीं दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज लैम्डा व्ह ये जो लैम्प चल रही है एक्स है इसका मतलब ये लैम्डा है वेव लैम्प दिस इज कैपिटल टी ओमेगा ओमेगा और आप देखो पता है ओमेगा क्या होता है टू बाय डिवाइडेड बाय ये वो चीज ये जो ग्राफ है अभी के बाद समझने के लिए हमने इसको एक्स जीरो पर प्लॉट किया है ये ग्राफ तो बोल जाओ अभी जीरो पर प्लॉट किया होगा हमारे लिए टाइम और एक्स ये समझना जरूरी है इस चैप्टर में आगे की कहानी बनाने के लिए क्या लिखा होगा ये एक्स इक्वल्स टू विच वन इज फॉर दिस एंड विच वन इज फॉर दिस सेम आर्ग्यूमेंट जो याद किया था उसी को यूज करो x क्या लिखा हुआ है जीरो x को जीरो पर कर दो किसका ग्राफ है साइन का कॉस को x को जीरो पर कर दो साइन ऑफ माइनस साइन माइनस पे नेगेटिव बाहर आ जाता है तो इस बार एंड x इक्वल तू जीरो दिस इस कॉमेस एंड दिस इस कॉमेस अभी हो क्या रहा है इनको देख लोगों को लगता है कि वेव ऐसे चलती है लेकिन वेव आगे चलती नहीं व्हाट इज दैट व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 
इंफॉर्मेशन और एनर्जी ऐसा जो मीडियम पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं Get electromagnetic wave for the time being. Let's talk about a rope. अपने एक rope ली, उसको oscillate करना शुरू किया। वहाँ से feeling आएगी इसकी। And now आपको phase and all का meaning clear होगा। Phase के बिना waves का कोई meaning नहीं रहता समझने का। जब आप बात करते हो graph टाइम जीरो पर तब आप उस रोप के पूरे के पूरे पोर्शन को देख रहे हो तो रोप ने उसको ऑसलेट करना शुरू किया तो मैं उसको ऑसलेट करूंगा तो अलग अलग टाइम पर कैन यू फील कि रोप की जो शेप है वो अलग अलग बनेगी कभी ये हिस्सा ऊपर होगा कभी ये हिस्सा दबा होगा नीचे जब ये ऊपर होगा ये पोर्शन दबा होगा नीचे Can you visualize that oscillation of a rope? Now, this is what you have been your recording over here. When a rope was oscillated, you have been T zero for recording to pause here. Now, recording to pause, you will see the view of the rope. You will see the view of the rope. Unpause it. After T by two time, again pause it. You will see the view of the rope. This is something which you can see. If you pause that video, you can see these shapes. Can you see these things? You cannot. Because ये वाई का इसके साथ ग्राफ है. You cannot see time. यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है, ये क्या बता रही है? एक पार्टिकल और पार्टिकल को पकड़ लिया. हमने पकड़ लिया किसको जो कहाँ पर है? Origin. X equals to zero. वो ओरिजिन वाला पार्टिकल इस तरह से ऑसलेट कर रहा है यहां दिखा रहा हूं सीखना है इसको आपसे बोला गया जब टाइम जीरो है जो एक्स इक्वल्स जीरो पोजीशन का पार्टिकल है वो मेन पोजीशन पर है इस ग्राफ की बात हो रही है यहां पर क्या लिखा होगा भाई टी बाय यहां क्या लिखा होगा ए इस जगह पर क्या लिखा होगा टी बाय टू यहां लिखा होगा थ्री टी बाय फोर और इस जगह पर क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ए थ्री टी बाय फोर लिख लो देखना ये वाला पार्टिकल कहां पर है ये मीन पोजीशन किस वक्त टी जीरो जब टाइम कितना होगा ये आपको यहां दिखेगा जब टाइम टी बाय टू होगा ये यहां दिखेगा जब टाइम थ्री टी बाय फोर होगा ये यहां दिखेगा जब टाइम कैपिटल टी होगा ये यहां दिखेगा तो ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऑसलेट कर रहा है अप डाउन डाउन अप एक ही लाइन में है दिखाने के लिए थोड़ा आगे पीछे बना दिया पार्टिकल इस तरह से जो यहां का पार्टिकल है ये इस तरह से ऑसलेट कर रहा है कंटिन्यूसली व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये ऑसलेट करता रहेगा यहां पर अब तो अगर आप इस ऑसलेशन का ग्राफ प्लॉट करते ये ग्राफ आपको किसके साथ प्लॉट करना पड़ेगा टाइम के साथ आप इस ऑसलेटिंग पार्टिकल का ट्रांसफर्स डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पर यहां ड्रॉ कर रहे हो आपने बोला टी जीरो पर कहा दिखा मेन पोजीशन टी बाय फोर पर कहा दिखा एम्पलीट्यूड कैपिटल टी बाय टू पर कहा दिखा मेन पोजीशन थ्री टी बाय फोर पर कहा दिखा नेगेटिव एम्पलीट्यूड कैपिटल डी पर कहा दिखा फिर से मेन पोजीशन इसके बाद ये ग्राफ आगे बढ़ जाएगा पार्टिकल यहीं पर ऑसलेट करता जा रहा है कोई चीज ऐसे नहीं चल रही है ये चीज क्लियर हो गई ये है दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन सी दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन ओनली प्लॉट दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन सी एंड दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच यू कैन ड्रॉ इजीली यू कैन लुक एट 
the video recording of a rope which is oscillating at different time constraints, you can pause it and you can see different shapes and all. So, what do we call it? We call it this is graph of a given particle. I have seen the original one. You can see it. 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 This is graph of a given particle at different times. What about this? This is graph or position graph of all the particles plotted at a given time. Now, what is this? When this is mean position, which is here. इस जगह पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? लैम्बडा बाय? इसे वन टी बाय फोर है यहाँ क्या दिखेगा? आपको एक पार्टिकल यहाँ दिखेगा, t जीरो पर, दूसरा आपको यहाँ दिखेगा, एक आपको यहाँ दिखेगा, एक आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन ये हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, फिर नीचे आएगा, ये भी यहाँ नहीं रहेगा, � transverse positions of all the particles of the rope but at a given time यहां क्या देख रहे हो transverse displacement of a given particle at different times इन चीजों को हम इन graph के थू represent करते हैं अभी एक और point इसके अंदर आइट करेंगे पहले इतना ऐसा note करिए and then we'll write certain things इतना डिटेलिंग में यहाँ दे रहा हूँ। I will not repeat it in like when I teach you way of fix. Stay carefully note करने। First draw this and then this. So you can all just set up figure 1 and we'll call this set up figure 2 Just a second, code puff Ye length or ye length same nahi ki Kya ye height or ye height same hai? Yes, yes, yes Wohna hi bade So ye dono yaha par kya represent kar rahe hai? Amplitude, A part, that is same. Sir, sir, जो फिगर बन रहा है लाख है, वो y वर्सेस x का है, तो x को जीरो रख दिए तो ये साइड में फिगर भी आ रहा है, तो पॉजिटिव भी बन रहा है। X को जीरो रख दिए, तो वो तो y वर्सेस x का ही रहा है। इसमें इसमें x को जीरो पुट कर दिया तुमने x को मैं जीरो पुट करेगा और ये ये वाला ग्राफ बन गया ना अगर तू इसमें x को जीरो पुट करेगा तो फिर ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेगा लेकिन मैं किसके बीच में प्लॉट करवा रहा हूँ तो फिर इस ग्राफ में आप y वर्सेस की प्लॉट कर ही नहीं सकते उसके लिए आपको एक्सेस क्या लेनी पड़ेगी टाइम एक्सेस देनी पड़ेगी और क्या डन राइट ऑन दिस पॉइंट्स इन फिगर वन इन फिगर वन Transverse displacement. Transverse displacement. Insert bracket Y. Are plotted at a given time. Transverse displacements are plotted 
at a given time for all the particles, for all the take it particles are equal. For all the particles पार्टिकल करके नोट करा दिया है जिससे कि आप मैकेनिकल वेव के थ्रू समझ पाओ जब आप इलेक्ट्रो की बात करेंगे तो पार्टिकल ले गए तो उसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंट पोजीशंस अलोंग द पाथ पाथ ऑफ प्रोपेगेशन अभी हमने पार्टिकल नोट कर दिया है तो कि हम उसको रोक के थ्रू समझना चाहते हैं ठीक है व्हाट वी ह Time. All the particles means all the particles lying along the direction of propagation. <laughs> so imagine you all the particles lying along the direction of wave propagation. Whereas in figure two. Whereas in figure 2, transverse displacement of a given particle transverse displacement of a given particle is plotted at different times at different times इतना मान के चलें कि ये shape का idea अलगा फुलगा अलगा फुलगा क्या पूरा ही clear हो गया इस equation का क्या मतलब है ये पूरी चीज clear है कब one होगा कब two होगा कब ये होगा ये आपने बता कर दिया इधर वेट का मीनिंग और अच्छा बनाते हैं इसमें इधर वो मैंने वाय वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किया मैंने y वर्सेस t का प्लॉट किया इस तरह से जैसे y वर्सेस t आपको पता है कि अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वेव प्रोपेगेशन के बाद में उनकी आप पोजीशन दिखा रहे हो ये जो पार्टिकल है ये कहां रखा हुआ है मेन पोजीशन ये कहां जा रहा है ऊपर जा रहा है या नीचे जब मैं आपने जी टी का वाला क्वेश्चन बन सकता है उसमें ही मुझे उन्होंने बोल दिया क्या है रेस पर है इज गोइंग अप गोइंग डाउन गोइंग लेफ्ट गोइंग आउट राइट अपन से ना हो पाएगा ये जो ऑप्शन है इसका है सोच के बोलना बोल कर भी सोचो आप है जस्टिफाई करो डाउन है जस्टिफाई करो तो आप दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हो पहला लॉजिक से दूसरा मैथ से आपका आर्गुमेंट क्या है ऊपर जा रहा है नीचे पहले मैथ से करते हैं मैथ से करते हैं पहले ये वाली जो शेप है इसके लिए है इसके लिए P0 की बात हो रही है वन T0 की बात हो रही है इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा T 
minus a sin omega t Very why was this e b i it may be other x here a sin here option here pakka abhi kar rahe the kya ho gaya क्या कर रही है मैं क्या बोल करना चाह रहे थे क्या बनता है यार तीन पार्टी बैक थोड़ा ठंडा कर दो क्या समझा रहा है मेरे वहां चलते हो आई वांट टू स्पीड गाड़ी ले रही है इतना क्वेश्चन किया था आपने बहुत सारे मॉडल दिख रहे थे आपको इधर y x का ग्राफ प्लॉट करना था पहले तो t लिख दिया उससे गलत हुआ अब इसकी बात कर रहे थे इसकी बात कर रहे हैं मैंने बोला कि ये वाला जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है ये अलग अलग किस तरफ मूव कर रहे हैं क्यों जानना जरूरी है इसकी हेल्प से पूरा का पूरा वेव कैरेक्टर क्लियर होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए केयरफुली देखना वाई और एक्स का ग्राफ फर्स्ट वाला हमने बनाया द क्वेश्चन इज दिस पार्टिकल दिस इज द शेप व्हिच यू फाउंड एट व्हाट टाइम t इक्वल्स टू 0 सोबडी गिव यू दिस शेप द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस पार्टिकल इज गोइंग अप और इज गोइंग डाउन दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड यहां तक की गाने क्लियर ये इक्वेशन दिस ग्राफ is for at t equals to 0 a sin kx ye jo cheez ban kar aayi ye hamari kis tarah ke equation ke sath relate hone wali hai a sin kx ke sath yahan tak ki kahani clear hai aap dekho ab somebody gave you a sin kx and this information aur apne ko chahiye kya क्या चाहिए अपने को अपने को इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी डी वाई अपॉन डी डी पहले मैथ्स पर जा रहे हैं डी एक्स बाई डी डी नहीं ये समझ में आया वट इज वी dx by dt wave is direction mein jo travel kar rahi hogi that will be what dx by dt lekin hum kiski baat kar rahe hain velocity of an individual particle what is y transverse displacement of a particle which is located at position what x uski velocity nikalne ke liye aapko kya likhna padega d by by dt to wo ye y par hai pata nahi upar ya niche y par hai thodi der mein ye dy upar chala gaya तो आप क्या बोलते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी वाई कितने टाइम में डी टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या कह रही है डी वाई बाय डी टी इतने लोग हैं जो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या आएगा साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन दस और आपको क्या डिफरेंशिएट करना होगा के एक्स के एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में लेकिन That will be k times v x r. ये बन कर आया। इतना ऐसा clear। ये जो part था आपका d y upon d t which is a cos k x ये आपको क्या define करके दे रहा है v p p for velocity of the particle। अगर इस velocity of particle की बात होगी किसी भी time पर Let's all you will proceed. Normally, Admi, normally Admi, velocity of particle in calculating के लिए ये path choose करता है. बहुत बड़ा. इतने लोग हैं जो बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है. ये तो basic चीज़ है maths की. 
11 से सीख रहे हो डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस गलत है ये हेंट है तो बेसिक मैथ्स पकड़ लिए अपन ने कह सकते हैं कि तुम पॉइंट जीरो वन परसेंट पास आ गया इधर सपोज किसी आदमी ने आपको इलेवेंथ में दिया होगा वेलोसिटी इज टू टी क्यू और आपसे पूछा जाता कि उसकी वेलोसिटी बताओ टू सेकेंड पर तो आप क्या करते टू सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होती है टू क्यू एट एट टू अब आपसे बोला क्या एक्सोलोरेशन बताओ आपने क्या किया डीवी बाय सिक्सटीन का डिफ्रेंसिएशन तो एक्सोलोरेशन क्या आ गया जीरो दो लोगों का इससे रिलाई की गड़बड़ है डिफ्रेंसिएशन की शुरुआत यहां से होगी ना तो आप यहां पर शुरुआत करोगे यहां क्या लिखोगे डी बाई एटी बन जाया फिर बोलेगा टी टू फोर सिक्स आंसर क्या बनेगा ट्वेंटी फोर हमने जब इसे डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले ही उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या कर दी है अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर दी तो फिर आप डिफ्रेंसिएशन यूज नहीं कर सकते आपको डिफ्रेंसिएशन यूज करना है तो आपको एक जनरल फॉर्मेट पर जाकर डिफ्रेंशिएट करना होता है एंड देन यू नीड टू पुट स्पेसिफिक वैल्यूज क्या मैं समझा पाया कि क्यों गलत हुआ है ये yes. इसका मतलब अगर आपको तो पूछा जाता बीपी तो आप ये नहीं करते आप उसकी जगह ये करते ये बना लिया होगा भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना मैं इस वेव वाले पार्ट को बेसिकली वेव ऑप्टिक्स के साथ रिलेट करवाऊंगा बाद में फिर भी मेहनत बचा रहा लेकिन काम आपकी इसलिए आएगी क्योंकि अगर मैं वेव्स के टाइम पर वेव ऑप्टिक्स के टाइम पर इतनी रीडे लिख दूंगा तो आपको इमीडिएटली चीजों को समझने में डिफिकल्टी होती है आवाज देखो तो इस लेक्चर को देखना एक दो तो बार और वेव के टाइम तक आपके लिए इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये चीज है बच्चों का खेल बन जाएगी लोग डरते हैं इनके नाम से और आपको बड़ा मजा आएगा सीखना यहां पर वट इज द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर दिस शेप यू विल राइट दिस इक्वेशन ए साइन ए साइन के एक्स माइनस अब अगर किसी ने आपसे पूछा होता वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो आप उसकी शुरुआत यहां से करते दैट विल बी कॉल्ड व्हाट डी वाई बाई डी डी ज्यादा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होता है हल्का सा इसने बोला भी था लेकिन उस पर बन नहीं जा रहे बेकार में एक्स्ट्रा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन क्या होता है कॉस कॉस ऑफ व्हाट के एक्स माइनस अब डिफ्रेंशिएट करो इस अंदर वाले हिस्से को तो इस अंदर वाले हिस्से को डिफ्रेंशिएट करोगे इसको हटा दे भाई ये समझ में आ गया एग्जाम्पल्स आगे कैसे करना चाहिए बताना केयरफुल रहकर एक्टिव होना जरूरी है आपका डी वाई बाई डी ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा डी मुझे आप अंदर वाले हिस्से को डिफ्रेंशिएट करना है तो अंदर वाले हिस्से में के आया एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा जीरो माइनस ओमेगा जब आपको लगा कि आप समझ गए थे सब तभी छोड़ोगे यू कैन टेल मी व्हाई इज दिस जीरो प्रेजेंट व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सिंपलीफाई कर दिया था तो टी कांस्टेंट वी आर फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ डी कांस्टेंट होगा बचा क्या करने के लिए टी कांस्टेंट हो गया तो फिर डी टी तो बोलेगा मैं जा रहा हूं उधर से या फाइंड स्पीड ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट दैट्स द आंसर एक लाइन
आपसे बोला गया इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ मैंने बोला x इक्वल्स टू टू पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बताओ तो अगर x टू वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बताओगे तो उसका dx बाई डी टी क्या होगा क्या वो इधर उधर जा रहा है नहीं वो तो केवल कहा मूव कर रहा है वर्टिकल या अप एंड डाउन एंड देर फोर डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया जीरो और इस दिस डी एक्स बाई डी टी ये आप बता रहे हो कि x के बाद dx आगे बढ़ने में अगर वेव को टाइम लगा है dt तो जो वेव की वेलोसिटी है वो क्या होगी डी एक्स बाई दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल What is this? Velocity of the information which is propagating in this direction. ये क्या होता है? ये भी कोई दिन में बनेंगे. But understand this part. ये क्या बन कर आया? Zero. This is called fundamental maths and waves. याद नहीं क्या करता है? यहाँ बहुत सारे differentiate किया. dx by dt उठा दिया. फिर dx by dt की value बुक कर देता है v. अगर eleven का value v का याद हो, दिन वो को v की value eleven से याद है. Do you remember the last time a transverse wave? Omega by k. ये tension force पर depend करती है, mass per unit length पर depend करती है. Root over t by mu. Where t is tension force and mu is mass per unit length. आप नहीं वो सब बहुत कमी लगता है. तो क्या है? थोड़ी देर के लिए. हम किस तरह की waves की बात कर रहे हैं? Electromagnetic. जिस पार्टिकल की बात करेंगे उसके लिए कहा क्या लेना होगा जीरो वाले लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल आपके लिए इतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन मैथ्स वाली जनता क्या आपने कभी मैथ्स में ये वाला सिंबल देखा है इस झंझट से बचने के लिए कि आदमी कई बात में गड़बड़ ना करे हम डी वाई वाई डी टी की जगह मैथ्स में यूज करते हैं डेल वाई अपॉन का मतलब होता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा कोई बाय वाले लोग परेशान मत हो ना फिजिक्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा बट इज पार्शियल कोई पार्शियल भी नहीं करते फिजिक्स वाले तो आपसे क्यों क्या पूछा जाएगा डी वाई वाई डी टी लेकिन डेल वाई अपॉन डेल टी का मतलब होता है यू आर डिफ्रेंशिएटिंग वाई मेक श्योर कि आपका एक्स क्या बना हुआ है So if somebody remembers that x is constant, immediately you will take dx by dt as what? Zero. थोड़ा बहुत भेजे में आया कुछ कि हमने यहाँ पर vp निकालने के लिए इस तरह का path use नहीं करना है। हमें क्या करना होगा? ये वाला case हो गया कि हमने velocity को एक पढ़ने के time पर निकाल दिया और उसे differentiate करने में लगे हुए हैं। पूरी की पूरी information ही गायब हो गई। हमें क्या करना होगा? Write down the original equation. आपसे बोला गया वाई को डिफ्रेंशिएट कर वाई को डिफ्रेंशिएट कर मतलब किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल के लिए मेक श्योर एक्स इज वॉट कॉन्स्टेंट वन टू थ्री फोर फाइव जो भी है अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे साइन क्या आएगा कॉस डिफ्रेंसिएशन का तरीका होता है अंदर वाली चीज डिफ्रेंशिएट होती है एक्स का डिफ्रेंसिएशन जीरो है क्योंकि हमने एक इंडिविजुअल स्पेशल पार्टिकल की बात की है और टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है वन विच गिवस अस Vp as minus of a omega cos of what ax minus अब आओ इधर ये वाला जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन क्या है बॉस x equal to अब यहाँ पर चलते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्लू से यूज़ कर दे रहा हूँ Vp इधर Vp निकाल रहे हैं किस पार्टिकल का वीपी निकाल रहे हैं जो कहां पर है एक्स इक्वल टू जीरो वाले उस पार्टिकल का वीपी क्या आपको दिखना शुरू हो गया इतना है ये तो जीरो कर दिया अब आप वैल्यूज पुट करोगे कॉस ऑफ नेगेटिव क्या होता है कॉस्टिव माइनस ए होगा कॉस होगा टी अब इधर क्या लिखा हुआ है टी इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन था आपसे पूछा गया कि T0 पर 
ये वाला जो पॉइंट कर रहा है कौन सा एच जीरो वाला ये कहा जा रहा है ऊपर या नीचे अब तो बता दो देख कर नीचे 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 जा रहा है क्योंकि तो जैसे आप पी जीरो पुट करोगे कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन और वी पी उस पार्टिकल का जो कहां पर है जीरो एट पी जीरो पार्टिकल आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा ये थी मैथ्स फिजिक्स साथ में थी अब केवल प्योर फिजिक्स से समझेंगे इसी चीज को बट फर्स्ट नोट डाउन एवरीथिंग मेक श्योर कि आप ये जरूर नोट करें कि मैंने पूरा क्रॉस किया साइड में करना या वैसा नहीं करते हो एक सेकेंड कर ले काम से काम चल ये वी बी एस वाई डी वेव के लिए ध्यान रखना है डेल वाई अपॉन डेल थी जो लोग चाहते हैं उसके साथ मैंशन कर देना दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डिफरेंस इन फिजिक्स का ही फायदा है जब मैथ्स में कराते हैं डेल तो फीलिंग ही नहीं आती मान के भाई डेल होता है जब आप एक एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ देखते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि क्यों ये चीज की गई समझ में नहीं आया फिर से अगर मैं टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा और फिर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कहानी बर्बाद हो जाएगी मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी और अब मैं बोल रहा हूं कि टी चेंज हो रहा है वेलोसिटी फाइन कर ली किसी पर्टिकुलर टाइम पर एंड इट इज कमिंग टेन मीटर्स पर सेकेंड अब आप उस टेन को डिफ्रेंशिएट करके बोल रहे हो कि टेन इज अ कॉन्स्टेंट नंबर ट्रांजिशन जीरो हो गया इस तरह से फिजिक्स काम नहीं करती जब भी आप बी निकाल रहे हो ए निकाल रहे हो डिफ्रेंसिएशन यूज कर रहे हो मोस्ट जनरल फॉर्म वहां जाकर डिफ्रेंशिएट करो एंड स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है जब दिख रहा होगा आपको ऐसा करने पर क्या होगा टी जीरो पुट करते ही ये टी गायब हो गया और टी के गायब होते ही जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे दिल्ली में मैंने बचना चाहिए था वो ज्यादा वही चला गया प्रॉब्लम ये आ जाती है नौ अब आओ फिजिक्स के पास मैथ्स तो बेकार चीज है फिजिक्स में जो होता है देखना रहे ये ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी से अपन बहुत सारी चीजें कर पाएंगे क्या क्या कर पाएंगे देख पाएंगे चलो वेव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन सब कुछ भूल जाओ इधर देखना बस ये समझ में आ गया तो फिर ये रटने सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सपोज ये पार्टिकल यहां पर था और ये ऊपर की तरफ जा रहा है पता है नीचे जा रहा है मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मीनिंग ऑफ वी वी का मतलब होता है जो इसने किया ये आगे वाले को बता कर जाता है क्या किया इसने इसने बोला मैं मीन पोजीशन पर हूं और मैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा हूं दिस इज द कमान Which each and every one in this direction they have to follow. What is the command? I am at the mean position and I am moving towards positive amplitude. Let's see can the command follow? Is it clear or not? 
क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्टिकल तो पक्के से अभी रेस्ट पर है क्योंकि है कहां पर ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पर जब भी ऑसिलेटर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है क्या ये यहां के बाद ऊपर जा सकता है इतना पक्का है कहां आएगा अब ये यहां था ये यहां था इसने अब कहा चलना शुरू करना है भाई नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड पर है इसलिए कहा आना शुरू करेगा नीचे मिलवाइज करना फील करना ये चीज कैच कर ली वेव का बहुत अच्छा मतलब समझ में आने लगेगा इसने बोला था कि मैं मेन पोजीशन पर हूं और मैं ऊपर जा रहा हूं ये एम्पलीट्यूड पर था उस वक्त एम्पलीट्यूड से ये थोड़ी देर बाद कहां पर आएगा जब ये मेन पोजीशन पर आया इसको बताएगा कमांड क्या थी द मोमेंट यू आर एट दैट मेन पोजीशन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ये बोलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरा तो ऑसिलेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तो क्या बोला मैंने कि यहां से यहां आ गया ऐसे बोला लॉट ले ऐसे कैसे लॉट ले पूरा नीचे तक जाएंगे यार ये आप टू कंप्लीट व्हाट वन फुल ऑसिलेशन तो ये यहां आता ये आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू करेगा नाउ चेंज द कमांड हमने बोला इसको कि भाई तू कहां मूव कर नीचे जब p0 है तो ओरिजिन वाले पार्टिकल को कहां जाना चाहिए था नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ Let's see if we can complete this command. We can follow this command. ये क्या बोल रहा है? जब भी main position पर आओ, इधर निकल लेना. Negative amplitude. ये command जब तक यहाँ पहुँची, तब तक ये ऊपर से यहाँ आ गया. उसको क्या बताएगा? कि main position पर आते ही इधर निकल लेना. Negative amplitude की तरफ. क्या ये command follow कर सकता है? Yes. And therefore, all these particles, they are moving downwards. बताना मैं ये कहा जा रहा है सोचे इधर ये कहा पर है एम्पलीट्यूड पर इसके लिए ये सोर्स है इसके लिए ये सोर्स है अलग सोर्स एक अलग होता है थोड़ी देर बाद अपन डेवलप करेंगे कुछ दिनों बाद पॉलिटन स्वेप प्रिंसिपल इसमें क्या होता है एक मेन सोर्स होता है फिर सेकेंडरी सोर्स होते हैं सेकेंडरी सोर्स का मतलब मैंने बोला ए मैंने बोला ए थोड़ी देर बाद वो ए इसके पास पहुंचेगा ये सुनेगा ए जब ये ए बोलेगा इसके पीछे वाला सुनेगा ए फिर वो बोलेगा ए उसके पीछे वाला सुनेगा ए इसके लिए सोर्स मैन है उसके लिए ए उसको उससे मतलब ही नहीं उसके पीछे वाले के लिए सामने वाले से मतलब है ये कहां पर है तो ये आगे क्या कमांड लेके गया है एम्पलीट्यूड पर पहुंचो एम्पलीट्यूड पर पहुंचने के लिए नीचे थोड़ी जाना होता है एम्पलीट्यूड पर पहुंचने के लिए कहां जाना होगा अब 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 और वॉट दिस वन ये कहां पर है नेगेटिव पर ये आगे वालों को क्या बोल दिया जाएगा नेगेटिव पर पहुंचो नेगेटिव पर पहुंचो नेगेटिव पर पहुंचो नेगेटिव पर पहुंचो ये कहां जा रहा है बॉस नीचे क्या आपको पता है ये और ये एक जैसा बिहेव करते हैं इसीलिए ये भी कहा जा रहा है दैट्स हाउ वेव वेलोसिटीज विल बी इफ यू समबडी प्लॉट्स वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन दिस लॉस के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को ऑसिलेट करते हुए देखते तो इंडिविजुअल पॉइंट्स ऐसे ऑसिलेट होते हुए देखते देख ना रे ऐसे ये आएगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर ये कहां आएगा मीन इसके बाद ये आएगा नेगेटिव पर ये कहां आएगा ऊपर ब्लैक वाला कहां है मीन ब्लू वाले को पूरी कर गया मीन पर आ ये आया तब तक ये आगे निकल गया ब्लैक वाला कहां है एम्पलीट्यूड ब्लू वाले को पूरी कर गया एम्पलीट्यूड पर आ ये एम्पलीट्यूड पर आया तब ये नीचे आ गया इससे बोला मैं मीन पोजीशन पर हूं तू भी आ ये आया तब तक ये नीचे निकल गया कैन यू सी ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है दैट मींस This one is lagging behind an oscillation or this one. That's called what? Phase difference. So individual particles they have they are maintaining what? A particular phase difference, which is based on their separation from the source or any starting particle. ये जो arrows हैं, ये arrows और आदमी को समझ में आ गए? ये arrows ये हैं. लोगों को दिख रहा है कॉस्ट का ग्राफ है 
कॉस का ग्राफ किसके साथ कॉस का ग्राफ नॉर्मल कॉस का ग्राफ ये होता है कॉस का ग्राफ ये होता है नॉर्मल वेगन इसका नेगेटिव वर्जन कैसा होता कॉस के ग्राफ का नेगेटिव वर्जन बनाते तो ऐसा आता ऊपर वाला इस तरह नीचे लेके आ जाओ खींच देना पहला पोर्शन वेलोसिटीज कहां दिख रही है नेगेटिव दिख रही है डाउन कैसा है फिर यहां से यहां तक वेलोसिटीज आप दिख रही है कैसा पोर्शन है फिर लास्ट वाले पोर्शन में वेलोसिटीज फिर से कहां दिख रही है नेगेटिव ये रहा वो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वी पी दिस वन ये है नेटवर्क के दिस ड्रॉ सेपरेट ब्रिक ग्राफ्स में लिखे तो शो ऑल दी एरोस ये जो ब्लू एरोस हैं ये ब्लू एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वास्तविक ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स बड़ा ऑब्वियस जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये ओरिजिनल ग्राफ ये बता रहा है आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा पार्टिकल कहां पर है उस पर्टिकुलर टाइम पर ये सारे ये सारे पार्टिकल्स कहा जाते हुए दिखेंगे दैट इज बीइंग शो विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लू एरोस ये वाला पार्टिकल कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है केयरफुल है ना ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है गलत जवाब तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड नहीं है केवल एक ही है क्या लिखा है इस वक्त आप कहां पर हो एम्पलीटीशन ये जो चीज थी वो तो ये थी What is this? Position versus time graph for a given particle. Let's say at x equals to. ये इस जगह पर जब है, इस टाइम पर जब है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे? बहुत बच्चा टाइप चीज पूछी है। मैं बताऊंगा आपको चला मैं एक दिन अंगीरी सोच पे। आंसर दो ही या तो ऊपर या नीचे क्लियर श्योरिटी के साथ ऊपर आपके में नहीं ऊपर नीचे सर ये लॉजिक है उसका इधर यहाँ टाइम कितना लिखा है यहाँ टाइम कितना लिखा है यहाँ टाइम क्या लिखा है टाइम बढ़ता है या कम होता है जीरो के बाद टाइम कौन सा आएगा टू टू पर आपको ये पार्टिकल पॉजिटिव तरफ दिखा या नेगेटिव पक्का है कहा जा रहा ये जो ग्राफ है वो इसका है वट इज दिस पाथ वट इज दिस ग्राफ दैट डिफरेंट बिटवीन पाथ एंड ग्राफ यहां पर क्या लिखा हुआ है टी कोल्स यहां क्या लिखा हुआ है टू सेकेंड यहां क्या लिखा हुआ है यहां क्या लिखा होगा सिक्स यहां क्या लिखा होगा टी जीरो पर आपसे बोला गया 
ये है बात इसको ग्राफ में कन्वर्ट करो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया टी जीरो पर कहा मीन पोजिशन टी इक्वल्स टू टू पर कहा एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू फोर पर कहा मीन पोजिशन टी इक्वल टू सिक्स पर कहा रेड एम एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू एट पर कहा बैक टू मीन पोजिशन इस ग्राफ में इस जगह पर इस जगह मतलब इस टाइम पर ओरिजिन वाला पार्ट है जो कहा जा रहा है अरे साफ साफ दिख रहा है ना उसको क्या बोला गया है कि तेरे को टू सेकेंड पर टू सेकेंड पर तेरे को कहा दिखना है एम्पलीट्यूड पर This is the path and this is the graph. जब यही shape यहाँ है, इस shape में ये particle कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये क्या है? You can see all the particles. You can see all the particles. यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? एक individual particle that's एक कहाँ रखा हुआ है? X equals to zero. Y versus t और y versus x में difference करना समझ में आ गया है? Put on this also. Show the path, and then along with that, route. This may be a blue arrow, but I'm here. You can tell me a blue arrow. A blue arrow, so I put it on. Ah, oh, ah, nee. This is your baby, your baby. This is for a given particle. See the time for the velocity का यार नहीं कह रहा हूँ। The second वाला part बहुत आसान है। Confused बात हो रहा है। ये देखना है। एक second यहाँ। मेरे बोला यहाँ पर है part जो तो कहाँ जा रहा है? अरे बनाया ना यार वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है दिख रहा है साफ़ यार नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है कट फोड़ जा रहा है अब इधर सीखना यूनिट की जो कहानी है और इतना आगे बढ़कर आ गए हैं वेव में इसलिए हम इस चीज को भी समझा दे रहे हैं जिससे कि वेव का बेसिक मीनिंग फीलिंग के फॉर्म में आपके पास बना रहे हैं देखो देखा This is x equals to zero. The x equals to zero position. Is that right? For the next day, I will just put it in the sheet. But here, the art is very nice. Interesting here. ये था आर्टिकल तुम्हारा मेन सोर्स और ये इस तरह से ऑस्लेट कर रहा ये इसके ऑस्लेशंस ये हम इसकी बात कर रहे हैं सोर्स सोर्स को हमने कहाँ रखा हुआ है एक्स इक्वल सू जीरो पूरी तरीके से ऐसे बोलना शुरू करते हैं अपने समझने के लिए हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हमने बोला जब ये कहां पर है मेन पोजीशन कहा जा रहा है ऊपर की तरफ इसको हम बोल देंगे क्या बोला करेंगे ए बनाए से ए इसका मतलब होगा पार्टिकल कहां पर है मेन पोजीशन और किधर जा रहा है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जब आप पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर हो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे बी जब आप नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर हो ये भी एम्पलीट्यूड पर ही मेन पोजीशन पर है ये भी मीन पोजीशन है लेकिन इस मीन पोजीशन पर कहा जा रहे थे अब इस मीन पोजीशन पर कहा जा रहे हो इस जगह को हमने क्या नाम दे दिया सी ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है इसको हमने क्या नाम दे दिया डी आई कॉल इट ई फिर से कहा आ गए हो आप ए कहा पर हो आप 
मेन पोजीशन मेन पोजीशन कहा जाने वाले हो अब हमने बोला कि एक आदमी है और वो इस तरह से कमांड दे रहा है ए ए वाली कमांड के कितने देर बाद टी वाई फोर क्या बोला जाएगा बी के टी वाई फोर बाद क्या बोलोगे सी के टी वाई फोर बाद बी एंड देन ए पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट इतनी बात कहानी क्लियर मेरे से बोला गया कि मुझे बोलना है ए बी सी डी ए इतनी कहानी क्लियर है अब मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस है टाइम वाइज टी वाई फोर टाइम वाइज टी वाई फोर मतलब जब उससे वेव चलेगी मेरे से यहां तक पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बी मल्टीप्लाई बाय मतलब मेरे और उसके बीच की डिस्टेंस इतनी है इसके और उसके बीच में और दो लोगों के बीच का डिस्टेंस कितना है बी टी वाई फोर मतलब वेव को यहां से यहां दो लोगों के बीच में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगने वाला है टी वाई फोर याद रहेगा इधर सीखना पूरी कहानी मैंने बोला ए टी जीरो पर जब मैं टी जीरो पर ए बोलूंगा उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां से यहां तक वेट को पहुंचने में टाइम लगेगा जब टाइम टी वाई फोर हो रहा होगा तब सोर्स क्या बोलेगा बी लेकिन ये क्या सुनेगा ए समझ में आया टी वाई फोर पर मैंने क्या बोला है बी इसने क्या बोला ए क्या आपको दिख रहा है दोनों का फेज अलग अलग है मैं बी बोल रहा हूं मतलब मैं कहां पर हूं एम्पलीट्यूड ये ए सुन रहा है मतलब ये कहां पर है बी पोजीशन टी वाई टू पर मैं क्या बोलूंगा सी ये क्या सुनेगा बी वो पहली बार सुनेगा क्या ए समझ में आया थ्री टी वाई फोर पर मैं क्या बोलूंगा डी ये क्या सुनेगा सी वो क्या सुनेगा बी वाला क्या सुनेगा ए कैपिटल टी पर मैं फिर से क्या बोलूंगा ए ये क्या सुनेगा डी सी बी और वो लास्ट वाला क्या सुनेगा ए मैं क्या बोल रहा हूं ए इसने भी क्या सुना मेरा और उसका फेस सेम है ऐसे दो पार्टिकल जो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर रखते हैं मैं भी मीन पर हूं वो भी मीन पर है इसका मतलब जब मैं ऊपर जाऊंगा वो भी ऊपर जाएगी जब मैं नीचे आऊंगा वो भी नीचे आएगी हम दो ऐसे लोगों के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है वेन यू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस यहां जैसा बिहेवियर है एग्जैक्टली exactly वैसा बिहेवियर किसका होता है किसका तो जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल भी कहा जाने की कोशिश कर रहा होगा नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये कहा जाने की कोशिश कर रहा होगा अब फिर से सुनना मैं जब ए बोल रहा हूं ये क्या सुन रहा है डी वो क्या सुन रहा है सी मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस कैन यू सी इज लैंडा टी वाई फोर टी वाई फोर टी वाई फोर टी वाई फोर लैंडा तो जब मैं ए बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा है सी ए का मतलब क्या है गोइंग अप और सी का मतलब क्या है दो ऐसे पार्टिकल जो अप और डाउन टाइप का रखते हैं एग्जैक्ट अप एग्जैक्ट डाउन उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या कहलाता है वन ए टी हम दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो और यू कैन से टू पार जो जीरो है वही चीज क्या बन जाएगी टू पार तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड Minimum separation so that they are both are oscillating in same phase. It's called what? Lambda. This lambda के लिए wave लगा था कितनी speed से चल रही थी? B. मेरे से वहाँ तक wave को पहुँचने में कितना time लगा? B. In sense क्या होती है? Speed multiplied by t को one upon f लिखते हैं बता है? F of frequency. Have you seen this formula before? V equals to f lambda. The v equals to f lambda basically है क्या? Distance equals to speed multiplied by time. तो हमने आगे पूरी कहानी। ये जो phase वाला part है, कि मेरे और इसके बीच का phase zero, मेरे और इसके बीच का phase difference one eighty, इसका मतलब होगा, जब भी मैं positive amplitude पर दिखूँगा, ये कहाँ दिखेगा? Negative amplitude पर। जब मैं mean position पर दिखूँगा, ये भी कहाँ दिखेगा? 
मीन लेकिन मैं अगर ऊपर जा रहा हूं तो ये कहा जा रहा होगा नीचे ये पॉइंट याद रखना ये हमारे बहुत काम आने वाला है इतनी कहानी क्लियर पॉइंट बोल रहा हूं नेक्स्ट क्लास में नोट कराऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसोलेशन किस किस के होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं एंड दे बोथ आर वॉट ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स मतलब वेव कहा जा रही है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा ऑसोलेट करेगा इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर E और B के बीच का एंगल क्या बना रहेगा और वेव जा रही होगी Z में वेव कहा जाएगी Z अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है X मैग्नेटिक फील्ड कहा होगा और ये दोनों कंपोनेंट E एंड B दे आर ऑलवेज इन सेम फेज दैट मींस जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा मैक्स इनके ऑसोलेशन दे आर ऑलवेज इन सेम फेज हमने आज हमने आज वाई लिखा था ए साइन ओमेगा टी माइनस नेक्स्ट क्लास में हम इस वाई की जगह पर लिख रहे होंगे ई और ए की जगह क्या लिख देंगे ई नॉट वट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजिशन एक्स एट वट टाइम इज गिवेन बाय ई नॉट वट इज ई नॉट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इसे क्या बना दिया जाएगा बी और ये क्या बन जाएगा बी नॉट दिस इज समथिंग नेक्स्ट क्लास